హాయ్ స్టూడెంట్స్ హౌ ఆర్ యూ ఆల్ వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ వాలా ఇన్ తెలుగో నా పేరు వివేక్ ఈ రోజు మనము వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ కి సంబంధించిన లెక్చర్ నెంబర్ టూ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం నాన్న ఓకే సో అందరూ బుక్ పెన్ ఓపెన్ చేసి రెడీ ఉండండి నాన్న ఓకే వీడియో పాజ్ చేసి మీరు ట్రై చేయాలి దీంట్లో మెయిన్ గా మనము వర్క్ ఎనర్జీ థిరమ్ పైన న్యూమెరికల్ సాల్వ్ చేయబోతున్నాం నాన్న ఓకేనా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పక్క వస్తే ఆ టాపిక్ లో నుంచి క్వశ్చన్ రావచ్చు నాన్న ఓకేనా సో అందుకోసం క్లాస్ జాగ్రత్త వినండి వీడియో పౌజ్ చేయండి న్యూమెరికల్ ట్రై చేయండి నాన్న ఓకేనా స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి యాజ్ బెటర్ సో ఈ రోజు మెయిన్ గా మనము ఈ కన్జర్వేటివ్ అండ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఇంకా వర్క్ ఎనర్జీ థిరమ్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం నాన్న ఓకేనా రైట్ నాన్న సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము వర్క్ అంటే ఏంటి వర్క్ డన్ బై వేరియబుల్ ఫోర్సెస్ ఏంటి వర్క్ కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఏంటి అన్నది డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసినాం అన్న కదా రైట్ బెటా సో మీరు ఈ చాప్టర్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసేది ఉంటే కనుక ఫస్ట్ వీడియో అంటే లాస్ట్ క్లాస్ చూడండి అన్న మీరు ఓకే ఇంకా సూపర్ గా అర్థమవుతుంది ఆర్డర్ లో చూసుకుంటారండి జబర్దస్త్ అర్థమవుతుంది అన్న ఓకేనా రైట్ బెటా స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఎస్ నాన్న సో చూడండి కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఓకే ఈ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఏంటి ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో నేను డిస్ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పేసి రాసిన మీకు ఇది యాక్చువల్లీ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అనమాట ఓకేనా కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనము జస్ట్ ఒక ట్రిక్ ఓకే సో ఇక్కడ రాస్తున్నా ట్రిక్ టు రిమెంబర్ ఏంది అది డిస్ప్లేస్మెంట్ అనమాట ఓకేనా సో చెప్తా చూడండి ఈ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఏంటో వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ పాత్ ఓకే పాత్ పైన ఆధారపడదు ఓకేనా రైట్ బట్ వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అలాంగ్ ద క్లోజ్డ్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో నాన్న ఓకే అయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నాన్న చూడండి సో A అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ B అనేది ఎండింగ్ పాయింట్ అనుకుందాం ఓకే అయితే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఒక బ్లాక్ ని నూక్కుంటా ఇక్కడ వరకు తీసుకుపోవాలి నాన్న ఓకేనా రైట్ బట్ అంటే మీరు ఇక్కడ నిలబడి ఆ బ్లాక్ ని ఇట్లానా తీసుకోబోండి ఓకే లేదా ఇగో ఇక్కడ నిలబడి ఇది ఇది వచ్చేసి సెకండ్ పాత్ కదా ఇట్లానా తీసుకోబోండి లేదా మీరు ఇక్కడ నిలబడి ఈ బ్లాక్ ని ఓకే రైట్ బట్ సో ఇట్లా నా తీసుకోబోండి ఓకే ఇదేమో థర్డ్ పాత్ నా ఓకే వేరే వేరే దారిలో నుంచి వెళ్ళి ఈ బ్లాక్ ని మీరు తీసుకుపోయినారు ఫస్ట్ పాత్ లో తీసుకుపోతే డిస్టెన్స్ ఓకే ఈ నుంచి లీడ్ వరకు ఎంత అనుకుందాం ఫైవ్ మీటర్స్ అనుకుందాం అనుకుందాం జస్ట్ ఒక అజంషన్ ఓకే రైట్ బట్ ఇది ఫస్ట్ పాత్ ఇది వచ్చేది సెకండ్ పాత్ ఇది ఎంతనో ఒక పదిహేను మీటర్లు అనుకుందాం ఇది ఒక థర్టీ మీటర్స్ అనుకుందాం ఓకే జస్ట్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ అంటున్నా గి డిస్టెన్స్ ఎంత ఇది ఎంత తీసుకుందాం మీ ఇష్టం ఎంత తీసుకోండి పదిహేను మీటర్లు ఇది ఎంత తీసుకుందాం థర్టీ మీటర్ తీసుకుందామా రైట్ నాన్న జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసమే ఓకే రైట్ నాన్న అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఏమంటున్నారంటే మీరు ఈ మూడు వేస్ లో ఈ బ్లాక్ ని మూవ్ చేసి అంటే మొత్తానికి అయితే ఫైనల్ ఇక్కడ చేరుకున్నారు ఓకే రైట్ బట్ అయితే వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పాత్ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నా ఓకే సార్ ఇది దారి పెద్దగా ఉన్నది కాబట్టి దీనిలో వర్క్ ఎక్కువ జరుగుతుంది సార్ ఇది దారి చిన్నగా ఉన్నది కాబట్టి తక్కువ వర్క్ జరుగుతుంది సార్ సార్ ఇది అయితే స్ట్రేట్ లైన్ లో పోతున్నాం కాబట్టి షార్ట్ కట్ కాదు సార్ ఇంకా తక్కువ జరుగుతుంది సార్ అంటే దీనిలో అంటే డబ్ల్యూ త్రీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మీరు అనుకుంటున్నారు డబ్ల్యూ త్రీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ డబ్ల్యూ టూ గ్రేటర్ దాన్ డబ్ల్యూ వన్ అనుకుంటున్నారు కానీ ఇది కాదు ఓకే రైట్ బెడ ఇది రాంగ్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఎందుకనంటే ఈ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అయితే అనేటివి వెళ్ళే దారి పైన ఆధారపడదు ఓకేనా బేట వెళ్ళే దారి పైన ఆధారపడదు దేనిపైన ఆధారపడతారంటే జస్ట్ స్టార్ట్ ఎక్కడైంది ఇంకా ఎండ్ ఎక్కడైంది దానిపైన మాత్రమే ఆధారపడుతుంది నాన్న ఓకే స్టార్ట్ ఏమో ఇక్కడైంది ఎండింగ్ ఏమో ఇక్కడైంది నాన్న ఓకే జస్ట్ దీనిపైననే ఆధారపడుతున్నది సరేనా రైట్ నాన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు 
So, we run well done by conservative forces along the closed path. Any run zero. Okay, right now. Ekana ke pande displacement. Okay, displacement. You ekada word use jaise suna gurande. Displacement gurada den pay na adar patad na na sir starting point pay na. Inka ending point pay na adar patad kada displacement. In case mere motion ine straight line video choose the mik matta matta mai tadi. Okay. राइट बड़ा डिस्प्लेसमेंट डेन पैन आधार पड़ता थी सर स्टार्टिंग पॉइंट पैन ना इनका एंडिंग पॉइंट पैन ना आधार पड़ता सर आओ ना करेक्ट है आई थे आई थे यो इकर उड़ा व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट अंतु ना सर डिस्प्लेसमेंट लाइन में जो आलंते मेरे आ क्लास में ले मल्ली फाइये सर इतनो ये दारीलो वेल्लिंग का था दारी तोड़ संबंधम ले ना ना वेल्ले दारी तोड़ संबंधम ले दो स्टार्टिंग पॉइंट तोड़ संबंधम उन्हें एंडिंग पॉइंट तोड़ संबंधम उन्हें अंते डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ऐसी शेयर आले ओके राइट बट वेल्ले दारी पे ना संबंधन ले दो ओके मल्ली इकड़ा वर्क डन गुड़ा इन फर्स्ट पाथ सेकंड पॉइंट सेकंड पाथ आईन थर्ड पाथ इज इक्वल ना ना ओके ना सो आंधु को सं जपिना ने नो ये वो इकड़ा डिस्प्लेसमेंट आन जपेस राष्ट्र ना ना ओके ट्रिक मी को सम ये मान राष्ट्र ना डिस्प्लेसमेंट आने ओके डिस्प्लेसमेंट गुरुत्वाकर्षण कंजर्वेटिव फोर्सेस गुड़ा गुरुत्व बैठ को अच्छा ना, ओके, राइट बड़ा इधर इधर तो मैं इनके दाम मुंदर कल पर ना, राइट, सो कंसर्वेटिव फोर्सेस की एग्जाम्पल्स एंड एंड हैं, जंप्स ना ना, ओके, ट्रिक को गुरुत्व बैठ को अंडे, इधर ट्रिक को मिको, ओके, ट्रिक के दे, जी एंड ए ग्रैविटेशनल फोर्स, ई एंड ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके यस अंटे स्प्रिंग फोर्सेस ना ना ओके इकड़ मैग्नेटिक फोर्सेस लेड करने ओके इकड़ मैग्नेटिक फोर्सेस रहा है ना ओके सो ये वो का पंजे एंडी ओके ये भी मोड एक उत्तर बैठ कौन डे मोड पॉइंट जरिपो तो मैं बोर्ड एग्जाम राइड आन कोसम ओके इकड़ एकल जेम्स जेम्स उत्तर बैठ कौन रहा ये मोड प ओके इधर गुरुत्व बैठ को ना लेको ना पने नरिश पुत्र दमी को ओके राइट बड़ा आत्मा इंदर ना चलो इप्परो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये इधर एट्ला उन्टा दान टें डिस्टेंस लागा पंजे सद ना ना इधे ओके ट्रिक टू रिमेम्बर ट्रिक टू रिमेम्बर एंड इधे डिस्टेंस लागा डिस्टेंस देन पाइन आधार पर तो दी वेल्ले दारी पाइन आधार पर तो सर अंते ना वेरी गुड बेटा वेल्ले दारी पाइन आधार पर तो दी अंटे डिस यो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन पाथ ना ना ओके वर्ड डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अलोंग क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो अंते ना Right. So, well done by non-conservative forces along the closed path is not equal to zero. What is the closed path? What is the Okay. Distance is the distance is the 2 pi r. That is the perimeter of a circle. That is the formula. This is the formula. You can see the motion in straight line. The motion in a 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 straight line. Okay. Aim is the same as the order. The answer is the same as the order. Okay. The answer is the same as the order. Okay. Right. Now, let's go. Here we go. So, the same example. A is the same as B. Okay. This is the first, the second, the third. Okay. The first, the third. Okay. The first, the third. Okay. The first, the third. Okay. इधर इंतहा रेंडो मीटर लंटा, ओके? इधर लो बोते नालगो मीटर लो, ओके? थार दार लो बोते इंतहा ईरवाई मीटर लो इसको टुन्ड, ओके? राइट बेटा, सो इकड़ोर के दिक्लियर है क्या था? यस, 
సో వర్క్ డన్ మీరు ఇంతకు ముందు అనుకున్నారు కదా సార్ దీంట్లో వర్క్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పేసి మీరు అన్నారు కదా దీంట్లో కరెక్ట్ అనమాట ఓకే వర్క్ డన్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఓకే ఈ దేనిపైన ఆధారపడుతున్నది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ పాత్ పైన ఆధారపడుతున్నది వెళ్ళే దారి పైన ఆధారపడుతున్నది సరేనా అర్థమైందా బేడా అర్థమైందా చలో బేటా సో ఇక్కడ వరకు అయితే మీకు క్లియర్ అవునా ఎస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాము నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి నాన్న ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ విస్కస్ ఫోర్స్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అయితే మీకైతే తెలుసు ఇట్ ఆల్వేస్ అపోజెస్ ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్ అంతేనా అంతేనా ఇట్ ఆల్వేస్ అపోజెస్ ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఒకటేమో భూమి అనుకోండి ఒకటేమో బ్లాక్ అనుకోండి ఓకే వాటి మధ్యలో అయితే ఎప్పుడు కూడా ఫ్రిక్షన్ అయితే ఉంటుంది కదా విస్కస్ ఫోర్సెస్ ఈ విస్కస్ ఫోర్సెస్ ఏంటంటే నాన్న నీళ్ళల్లో లోపల ఓకే లేయర్స్ ఉంటాయి ఆ లేయర్ మధ్యలో కొంచెం ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది ఓకే సో నీళ్ళ లోపల ఉన్న దాని ఫ్రిక్షన్ ఏమంటాము విస్కస్ ఫోర్సెస్ సింపుల్ ట్రిక్ అనమాట నీళ్ళ లోపల ఉండే ఫ్రిక్షన్ ఏమంటాము విస్కస్ ఫోర్సెస్ ఇదైతే మీకైతే తెలుసు ఫ్రిక్షన్ ఫోర్సెస్ ఏంటి ఓకే రైట్ అన్న ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అంట అచ్చా ఒక్క నిమిషము ఇక్కడ సేమ్ అదే క్వశ్చన్ అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఉన్నది కరెక్ట్ ఉంది జస్ట్ అక్కడ డయాగ్రామ్ మాత్రమే ఉన్నది క్వశ్చన్ ఏం ప్రాపర్గా మెన్షన్ చేసింది లేదు ఫైన్ వర్డ్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ టూ కేసెస్ ఇక్కడ ఉన్నానా మీకు ఒక ట్రిక్ చెప్పాలన్నా కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ డిస్టెన్స్ అని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ట్రిక్ చెప్పాలన్నా రైట్ అన్నిటికంటే పెద్ద సెంటెన్స్ ఏది ఉన్నది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్ పెద్ద ఉన్నా సార్ ఓకే డిస్టెన్స్ పెద్ద ఉంటుందా డిస్ప్లేస్మెంట్ పెద్ద ఉంటుందా డిస్టెన్స్ పెద్ద ఉంటుంది కదా ప్రతిసారి డిస్టెన్స్ పెద్ద ఉంటుంది ఎందుకు వెళ్ళే దారి పైన ఆధారపడుతుంది కాబట్టి అవునా రైట్ నా సో నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అది డిస్టెన్స్ లాగా పెంచదు పెద్ద ఉన్న సెంటెన్స్ అంతేనా అవునా కదా రైట్ బెడా సో కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ దాని యొక్క పేరు ఎట్లా ఉన్నది చిన్న ఉన్నది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ పెద్ద ఉన్నా సార్ పెద్ద ఉంటే డిస్టెన్స్ చిన్న ఉంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతేనా కరెక్టేనా రైట్ బెడా చలో ఈ క్వశ్చన్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాం ఫైన్ వర్డ్ అండ్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ టూ కేసెస్ అవునా ఇక్కడ ఉన్న బ్లాక్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నది ఇది ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఈ నుంచి లీడ్కి ఇట్లా తీసుకుపోయిండా ఒక డబ్బాను ఓకే ఇదే డబ్బాను ఈ పాత్లో తీసుకుపోయిండు ఓకే వర్క్ డన్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్న కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఏంటి గ్రాడ్యుయేషనల్ ఫోర్స్ కదా చాలు ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషనల్ ఫోర్స్ చూసుకోండి ఓకే భూమినేమో దీన్ని ఇటు సైడ్ లాగుతున్నది అంతేనా ఏంది అది నాన్న ఎంజి సైన్ టీటా కదా కానీ పోయేదేమో ఇటు సైడ్ పోతున్నది అవునా కదా సో వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఇన్ ఫస్ట్ పాత్ ఏంది నాన్న భూమినేమో ఇటు లాగుతున్నది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో అట్ సైడ్ ఉన్నది అంతేనా రైట్ సో దీని యొక్క లెంత్ ఎల్ తీసుకుంటున్నా ఓకే ఏం తీసుకుంటున్నా ఎల్ తీసుకుంటున్నా చాలా ఏమొస్తుంది నాన్న మైనస్ ఎంజి సైన్ టీటా ఇంటూ ఎల్ అంతేనా ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతే కదా బేటా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే మైనస్ రాయాలని చెప్పేసి అన్న అన్నా లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పిన కదా బేటా రైట్ నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సెకండ్ పాత్ లో రైట్ అన్న ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ డన్ బై గ్రాడ్యుయేషనల్ ఫోర్స్ ఇన్ సెకండ్ పాత్ ఈ సెకండ్ పాత్ చూస్తే కనుక ఈ నుంచి ఈడు ఉన్నది ఈ నుంచి ఈడు ఉన్నది అంతేనా అంటే ఫస్ట్ ఈ నుంచి ఈడికి వేద్దాం ఓకే ఈ నుంచి ఈడికి తీసుకుపోతే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ద్వారా వర్క్ ఏమైతుంది నాన్న చూడండి సింపుల్ అంటే సింపుల్ దీన్ని ముందట నొక్కుంటా పోతున్నారు అంతేనా కరెక్టేనా భూమినేమో కిందికి లాగుతున్నది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో ఇట్ సైడ్ ఉన్నది అవునా కదా సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ A to B plus work done from B to C and what and then a A to B and in an a word done choose the nails on a zero and then a perpendicular one of the on a gather perpendicular one day word done a method is zero I turn the patient not at the last class right now it would be no Chelsea be no Chelsea you are 
ఈ డబ్బనేమో పైకి పోతున్నది భూమినేమో కిందికి లాగుతున్నది అంతేనా కదా భూమి కిందికి లాగుతున్నది బాక్స్ అనేది పైకి పోతున్నది బ్లాక్ అనేది అంతేనా రైట్ అపోజిట్ డైరెక్షన్లు ఉన్నాయి అంతేనా అపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటే ఏం రాయాలన్నా మైనస్ ఎంజీ భూమి ఏమో కిందికి లాగుతున్నది అవునా ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమైతుంది అన్న ఏడైతే డీటా ఉంటుందో అంటుకొని ఎల్ కాస్టిటా ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్లో ఎల్ సైన్ టీటా అంతేనా ఎక్కడైతే టీటా ఉంటుందో అంటుకొని కాస్టిటా ఎల్ కాస్టిటా అంతేనా కదా ఇదేంది ఎల్ కాస్టిటా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇదేంది ఎల్ సైన్ టీటా అంతేనా ఇదైతే ఏబీది ఎట్లయినా జీరోనే చూస్తేనే తెలిసిపోతున్నారు పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి బట్ ఇడ ఏమో ఎల్ సైన్ టీటా పైన ఉన్నది భూమి ఏమో కిందికి లాగుతున్నది ఓకే ఎల్ సైన్ టీటా ఓకే సో ఫైనల్ ఏం వచ్చింది అన్న మైనస్ ఎంజిఎల్ సైన్ టీటా ఓకే ఇక్కడ చూసినరా అబ్జర్వ్ చేసిన ఏమన్నా మైనస్ ఎంజీ సైన్ టీటా ఇంటూ ఎల్ అంటే మైనస్ ఎంజీఎల్ సైన్ టీటా మైనస్ ఎంజీఎల్ సైన్ టీటా అంతేనా కదా కరెక్టేనా రైట్ బెడా సో నేను చెప్పిన కదా కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ దేనిపైన ఆధారపడతాయి దేనిపైన ఆధారపడుతుంది స్టార్టింగ్ పాయింట్ పైన ఇంకా ఎండింగ్ పాయింట్ పైననే ఆధారపడుతుంది కదా స్టార్ట్ ఎయిడ్ అయింది ఇక్కడ ఎండ్ ఎయిడ్ అయింది ఇక్కడ అవునా కరెక్టేనా బేడా రైట్ నా సో ఫైనలీ ఇక్కడ వరకు అయితే మీకు క్లియర్ అవునా చాలా సో ఈ రెండు కేసులో స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఒకటే ఉన్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వర్క్ అనేది ఈక్వల్గానే రావాలి అంతేనా బేడ రైట్ నా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఫైన్ వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఓకే ఈ డబ్బాను ఈ నుంచి లేడీ తీసుకొచ్చిన నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి కిందికి తీసుకొచ్చిన ఓకే ఓకే రైట్ బేడ సో భూమినేమో కిందికి ఎలా అవుతున్నది అవునా ఏంది నాన్న ఎంజి సైన్ టీటా కదా ఇది కూడా కిందికే వస్తున్నది డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇట్ సైడే ఉన్నది అవునా కదా రెండు దారులు సేమే ఉన్నాయి సో ఫైనల్లీ ఏమొస్తుంది నాన్న ఎంజి సైన్ టీటా ఇంటూ ఎల్ కదా అంతేనా కదా రైట్ నాన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు వర్డ్ డన్ ఇన్ సెకండ్ పార్ట్లో ఓకే ఇట్లా తీసుకుపోయినాం అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి నాన్న ఇది ఎల్ కదా ఏడైతే టీటా ఉంటుందో అంటుకొని ఎల్ కాస్ట్ టీటా ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్లో ఎల్ సైన్ టీటా కదా అంతేనా ఎల్ సైన్ టీటా కిందికి ఎవరు లాగుతున్నారు భూమి అంతేనా కదా ఓకే భూమి కూడా కిందికి లాగుతున్నది అది కూడా కిందికే వస్తున్నది ఎంజి ఇంటూ ఎల్ సైన్ టీటా అంతేనా కదా సో ఫైనల్ ఏమి వచ్చింది అన్న వర్డ్ అన్ ఇన్ ఫస్ట్ పాత్ ఇది ఈక్వల్ టు సెకండ్ వాళ్ళ మళ్ళీ సేమ్ ఏ వచ్చింది కదా సార్ డౌట్ వస్తుంది ఒకటి సార్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్లు అయితే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అయితే ఓకే సేమ్ ఏ ఉన్నది రెండు సార్ ఎండింగ్ పాయింట్ వేరే వేరే ఉంది కదా సార్ దీనిలోనేమో ఈడ చేరుకున్నాం దీనిలోనేమో ఈడ చేరుకున్నాం మళ్ళీ అట్లెట్లా సేమ్ వచ్చింది సార్ ఎందుకు వచ్చింది అనంటే ఇవి ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎట్లా అవుతాయి కిందికి కదా మెయిన్గా లాగేది అంతేనా కదా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కింద ఉంటుంది అవునా కింద వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఓకే రైట్ బెడ సో అందుకోసం ఇవో వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అదే ఆన్సర్ మీరు ఏ దారిలో తీసుకోపోండి దీని ఇట్లా 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 తిప్పి 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 మళ్ళీ ఇట పెట్టండి ఓకే మళ్ళీ ఆన్సర్ అదే వస్తుంది నాన్న ఓకే గుర్తుపెట్టుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక మీ ఇష్టం ఓకే రైట్ నాన్న నెక్స్ట్ చూద్దాము ఫైన్ వర్డ్ అండ్ బై కన్జర్వేటివ్ అండ్ వర్డ్ అండ్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఓకే సో ఇది పాయింట్ ఏ అనుకుందాం ఇది బి ఇది సి ఇది డి అనుకుందాం ఓకే ఇట్లా పోయినాం నాన్న ఓకే చూడండి వర్డ్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఓకే ఇది క్లోజ్డ్ పాత్ ఉంది కదా అవునా ఇట్లా తీసుకుపోయినాం క్లోజ్డ్ పాత్ వర్డ్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఇన్ క్లోజ్ పాత్ ఏంది నాన్న జీరోనే కదా స్టార్ట్ ఎయిడ్ అయింది ఈయన్నే ఎండ్ ఎండ్ అయింది మళ్ళీ తిరిగి 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 మళ్ళీ ఎయిడ్కి వచ్చింది జీరో ఓకే వర్డ్ డన్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఏమైతే నాన్న ఇది చూడండి ఇదేమో పైకి పోతుంది ఓకే గ్రావిటీ నేమో సారీ గ్రావిటీ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ కదా ఫ్రిక్షన్ ఇదేమో ఇటు పోతే ఫ్రిక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని కదా నాన్న ఉండేది అంతేనా ఎఫ్కే అని రాయాలన్న ఎఫ్కే కెనడీ ఫ్రిక్షన్ ఓకే రైట్ బెటర్ సో ఇదేమో పైకి పోతుంది ఫ్రిక్షన్ ఏమో కింది డైరెక్షన్లో ఉన్నది అవునా ఈడ కూడా ఇగో ఇదేమో ఇటు పోతున్నది ఫ్రిక్షన్ ఏమో ఇట్ సైడ్ ఉంది ఇదేమో కింది పోతుంది ఫ్రిక్షన్ ఏమో ఇట్ సైడ్ ఉంది ఇదేమో ఇటు పోతున్నది ఫ్రిక్షన్ ఏమో ఇట్ సైడ్ ఉంది అంతేనా కరెక్టేనా కదా 
अंत ईनोचल की आपोजिट डैरक्षन का बट्टी मैनस् एफ इंटू ईनोचल डिस्टेंस एल कदा रईट ईनोचल वरुक मल्ल नैक्स्ट मैनस् एफ इंटू एल मल्ल ईनोचल की मैनस् एफ इंटू एल मल्ल इन इकड वरक मैनस् एफ इंटू एल अंतना आपोजिट डैरे मैनस लास्ट क्लास भजन चेपना अंतना अंतना कदा करेक्टे एंकंटे एनो निपरकल लास्ट क्लास रईट बेड ओके रईट बेड भजला भजला रईट बेड सो फैनल मैनस् फोर एफ इंटू एल अवना रईट सो ना कंजर्वेटिव एम इधि कदा मैनस् फोर इंटू एफ इंटू एल वे फैनल आंसर ना ओके अर्थम बेड़ा नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा चुद सार फैन वर्ड बै ग्राविटी नार्मल एक्सटर्नल अं फ्रिशन अब अड़ना सर हेद दाने ओके अंटो रे दारूना इगो इदेमो फस्ट पात इदेमो सैकेंड पात ओके इदेमो टेबल इधुअली टेबल ओके डब षे मत ओके दी अंको इला ओके इला दाने दाने ओके रुद्धकोना मोतम अर्थम केटा इगो इध गोड़ ओके अंत मैं टेबल ओके ब्लाक टेबल ब्लाक ओके इट प्रेस इलाकना इलाकना ओके इट बेटा नैक्स्ट कल गाँव गाँव ओके रईट बेट गाँव मल्ल कल इलाकना ओके रईट चल वर्ड फस्ट नार्मल का बलना नार्मल चुद नार्मल फस्ट पात एटना नार्मल एटना सुना कदा लास्ट क्लास एनो उष्णम एपड़ू नार्मल पापम असल नार्मल एन पुटिंदो एम नी वर्ड प्रति सार जीरो कदा दूसरा सक्सेस अंत इक नार्मल की अवना कदा रईट बेट चूँ इध नार्मल कदा डिस्प्लेस इटो अवना नार्मल डिस्प्लेस एमो इट सैड उवना माला डबा इड़को नार्मल इटो डिस्प्लेस इटो अंतना कदा अंतना बेटा डबा इड़को नार्मल इटो डिस्प्लेस इटो नार्मल इटो डिस्प्लेस इटो अंतना करेक्टेना कदा रईट बेड़ा नार्मल एटना जीरो ने फस्ट पात कदा अच्छा इध फस्ट पाते कदा ओके इध अवसर ले मरी ओके फस्ट पात फस्ट पात सुना इनकना सैकेंड पात मल्ला इलाना सुना सार कदा एटना पर्पेक्युर् चूस्ते नैक्स्ट वर्क नैक्स्टी एक्सटर्नल एक्सटर्नल ओके ने बोतना इपड़ ओके इधर एफ एक्सटर्नल दीन लें एलकदा ओके ईन फोर्स इटे डिस्प्लेस इटे इड़ा फोर्स इटे उसप्लेस इटे उ अंतना एफ एक्सटर्नल इंटू ले प्लस एफ एक्सटर्नल इंटू ले अंतना बेटा करेक्टे कदा चलो इदे क्लीयर फस्ट पात सैकेंड पात ओके कदा फोर्स एटो इट सैडे डिस्प्लेसमेंट एंता एल एफ एक्सटर्नल इंटू एल सो फैनल इधेमचना टू एफ एक्सटर्नल इंटू एल वेमो एफ एक्सटर्नल इंटू एल वा वर् डन बाय नैक्स्टे ओके ग्राविटी कदा इक रास्ता ग्राविटी ग्राविटी भूमि कमो पैक बोत अंतना कदा सर सो मैनस् एम जी इंटू एल करेक्टेना अच्छा फस्ट पात रेमो कदा इक ग्राविटी रेद ग्राविटी वर् डन इन फस्ट पात ईन लीडे लीडे चूँ ओके भूमि नेमो किस्प्लेस पैना इकड़ भूमि नेमो कौन पर्पेक्युर्नाई सुना अंतना रईट ना सो सैकेंड पात भूमि नेमो कूमि नेमो कमो इट बोत अंतना सुना पर्पेक्युर् नैक्स्ट इंकोटे फ्रिशन अट
ఓకే ఫ్రిక్షన్ ఈడు ఉంటుంది అన్న ఇగో డబ్బానేమో ఈడు ఉన్నది ఓకే ఇదేమో పైకి పోతుంది ఫ్రిక్షన్ ఏమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కదా అంతేనా ఇదేమో ఇటు పోతున్నది ఫ్రిక్షన్ ఏమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కదా రైట్ బెటా డిస్ప్లేస్మెంట్ అటు ఫ్రిక్షన్ ఇటు మైనస్ ఎఫ్కే ఇంటూ ఎల్ ఈ నుంచి లీడ్కి మళ్ళీ ఈ నుంచి లీడ్ది మైనస్ ఎఫ్కే ఇంటూ ఎల్ సో ఫైనల్ ఏమొచ్చింది మైనస్ టూ ఎఫ్కే ఇంటూ ఎల్ కదా రైట్ బెటా సెకండ్ దాంట్లో జస్ట్ ఈ నుంచి లీడ్కి పోయినాం కాబట్టి ఫ్రిక్ష ఇటు పోతున్నాం కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కదా అంతేనా కదా సో మైనస్ ఎఫ్కే ఇంటూ ఎల్ కథం అయిపోయింది అన్న మీకు ఏది కావాలంటే అది వచ్చేసింది కదా అంతేనా రైట్ బెడా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాము ఫైండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ న్యూటన్స్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఆర్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఓకే అయితే ఈ టూ న్యూటన్స్ అనేది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఆ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఆ అబ్బా అట్లా ఎట్లా గుర్తిస్తాం సార్ ఏదైనా ట్రిక్ ఉందా ఉంది నాన్న కండిషన్ condition for conservative force condition for conservative force in ante do fx by do y is equal to do fy by do x okay ee condition satisfy kavali nana okay ante force la meeku x lo edanna y ganipiste differentiation cheyandi okay ikkada force lo y అనే దగ్గర ఎక్స్ ఏదైనా కనిపిస్తే దాని ప్రకారం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ డో ఎఫ్ వై బాయ్ డో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎఫ్ జెడ్ బాయ్ డో వై ఓకే నెక్స్ట్ డో ఎఫ్ జెడ్ బాయ్ డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎఫ్ ఎక్స్ బాయ్ డో జెడ్ ఓకే అర్థమైందా బేటా అర్థమైంది కదా డౌట్స్ అయితే ఏం లేవు కదా రైట్ నాన్న చలో సో ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై కావాలి నాన్న ఓకే సాటిస్ఫై అయితే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ రిమెంబర్ ఓకే న్యూమెరికల్ సాల్వ్ చేస్తే అర్థమైపోతుంది కానీ మొత్తము ఓకే ఇక్కడ టూ న్యూటన్స్ ఉంది ఇదో ఏంది ఒక కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ కదా అంతేనా అసలు ఇంట్లో ఎక్స్ లేదు నా వై లేదు అంతేనా కదా అంటే ఇక ఎక్స్ లేదు నా వై లేదు నా వై లేదు నా జెడ్ లేదు అంతేనా కదా కరెక్ట్ ఉన్నా బేడా కరెక్ట్ ఈడ కూడా ఎక్స్ లేదు ఇది చూడండి నా ఇంట్లో ఏం లేనే లేదు ఎక్స్ వై లేడు ఉన్నాయని అంతేనా దేర్ ఫోర్ మొత్తం జీరో ఇక్కడ జీరో జీరో ఇక్కడ జీరో జీరో ఇక్కడ జీరో వచ్చిందా దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఇంతేనా అర్థమైందా బేడా అర్థమైందా అర్థమైందా చలో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాము 2x ఎక్స్ స్క్వైర్ ఐ క్యాప్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వైర్ జే క్యాప్ ఓకే టూ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వైర్ జే క్యాప్ అవునా ఇది కన్జర్వేటివ్ గా కాదా ఓకే ఫార్మ్ అయిందా డో ఎఫెక్ట్ చూడండి ఎక్స్ ఉంది అంటే ఇవి చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది వై ఉంది కదా జెడ్ లేదు కాబట్టి ఇంకా థర్డ్ కండిషన్ ఏం అవసరం లేదు ఎట్లా సున్నానే వస్తుంది ఓకేనా అర్థమైంది బట్ వట్ ఎట్ టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి జస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది వై యాక్సిస్ ఏముంది కదా డో ఎఫ్ వై బై ఎఫ్ఎక్స్ లా ఓకే ఇది ఏంది ఇది ఎఫ్ఎక్స్ ఇదేంది ఎఫ్ఐ అంతేనా కదా ఓకే రైట్ బట్ సో ఇదేం వస్తుంది నాన్న డో ఎఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎఫ్ వై బై డో ఎక్స్ ఓకే రైట్ నాన్న ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి ఎక్స్ లా ఓకే ఇది ఎఫ్ఎక్స్ లా వై ఉందా వై లేని లేదు సార్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే రైట్ బట్ డో ఎఫ్ఐ బై ఎక్స్ ఇంట్లో ఎక్స్ ఉందా ఎక్స్ అయితే ఉన్నా సార్ మరి డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి ఏమొస్తుంది నాన్న సిక్స్ ఎక్స్ వస్తుంది అంతేనా కాదా కరెక్టేనా ఎస్ బట్ సో ఫైనల్లీ దీన్ని ఏం డిసైడ్ అయింటి నాన్న ఓకే ఏమొచ్చింది ఫైనల్ గా ఎస్ చెప్పండి ఎస్ బేటా ఆన్సర్ వచ్చిందా ఇదేంది జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సిక్స్ ఆ నాట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సిక్స్ ఓకే రైట్ బేటా అంటే ఇదేంది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ నాన్న ఓకే రైట్ నాన్న ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము 
ఇప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్నది ఇక్కడ వై ఉన్నది జెడ్ కూడా ఉన్నది కదా అంతేనా ఇప్పుడు ఏ చూడండి ఒక్కటి ఒక్క విషయం చెప్పండి ఎక్స్ ఇగో ఎఫ్ ఎక్స్ లా వై ఉందా లేదు కదా డో ఎఫ్ ఎక్స్ బై డో వై ఇలా వై ఏ లేదు జీరో ఇన్లా దీనిలో ఎక్స్ ఉందా అసలు లేనలేదు పోని జెడ్ ఉందా అది కూడా లేదు అంటే మొత్తము మీకు జీరో ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వల్ టు జీరోనే వస్తుంది అర్థమైందా బేట డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఓకే దే ఆర్ ద కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఓకే పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫ్రమ్ ఇలా ఎఫెక్ట్స్ కదా ఇది ఇలా వై లేనలేదు ఎడికల్ డిఫరెన్షియేషన్ అవుతుంది ఓకే ఇలా వైలా ఎక్స్ ఉందా లేదు ఓకే ఎట్లా జీరోనే మొత్తం కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ వస్తాను ఇది డో ఎఫెక్ట్స్ బై డో వై ఇలా వై ఉందా లేదు ఇలా డో ఎఫ్ వై బై డో ఎక్స్ ఇవి రెండు ఈక్వల్ కావాలి కదా వైలా ఎక్స్ ఉందా లేదు అంటే ఇదేంది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అంతేనా కదా కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అవునా నాట్ ఈక్వల్ అయితే నా నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అంతే ఆ ఈడ కూడా నా ఈడ కూడా అండి ఇది ఎఫ్ఎక్స్ ఇది వై ఆ వైలో ఏమో ఎక్స్ ఉంది ఇలా ఎక్స్ ఏమో వై ఉన్నది అవునా డో ఎఫ్ఎక్స్ బై డో వై ఓకే ఇలా వై ఉన్నది డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఏమో వస్తుంది త్రీ డో ఎఫ్ వై బై డో ఎక్స్ ఓకే ఏమో వస్తుంది నాన్న ఈడ కూడా త్రీనే త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీనేనా బరోబర్ త్రీ ఈక్వల్ టు త్రీ డో ఎఫ్ ఐ బై డో ఎడ్ అవి ఎట్లా ఇక మిగతా అన్ని జీరోనే అంతేనా కదా కరెక్టేనా అవునా మిగతా అన్ని జీరోనే మరి ఇదేంది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెసా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఎందుకంటే త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఏ కదా నాన్న అంతేనా కదా త్రీ ఈక్వల్ టు త్రీనే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెసా మరి ఇది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ వస్తే అప్పుడు నాన్ కన్జర్వేటివ్ వేసుకోండి రైట్ ఎందుకంటే త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ కానే కాదు రైట్ బేడా ఇది ఎఫ్ఎక్స్ ఇదేమో ఎఫ్ వై ఆ వైలో ఏమో ఎక్స్ ఉంది ఎక్స్లేమో వై ఉంది ఇదేమో ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి చూద్దాం సో డో ఎఫెక్స్ బై డో వై ఏమొస్తుంది నాన్న ఇది టెన్ కదా దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే దీన్ని డో ఎఫ్ వై బై డో ఎక్స్ ఓకే సిక్స్ టూ ట్వెల్ ఎక్స్ కదా టెన్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్ ఎక్సా ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఏదో సంథింగ్ ఇస్తాడు దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఇక లాస్ట్గా అది కన్జర్వేటివ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ చూసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది ఓకే అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తున్నా అది కన్జర్వేటివ్ కాదా ఓకే టెన్ ఈక్వల్ ట్వెల్ ఎక్స్ అవుతుందా కాదు కండిషన్ అయితే అది డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద కండిషన్ అది పక్కకు పెట్టేసేయండి ఇక ఓకే ఇక్కడైతే నేను జనరల్ కొన్ని క్వశ్చన్ ఇట్లా శాంపల్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నా ఓకే అర్థమైందా బేడ చలో మొత్తానికి అయితే ఈ వెహికల్ అయితే కావు ఎక్స్ వాల్యూ వన్ అంటున్నా చలో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ కన్జర్వేటివ్ కాదు కన్జర్వేటివ్ అయితే కాదు టెన్ ఈక్వల్ టు వేల్ అవుతుందా కాదు అంటే నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ చెప్పండి అన్న కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ ఎవ్వున్నా కానీ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ కదా డో ఎఫెక్ట్స్ వై డో వై ఏంది ఇంట్లో వై అసలు ఎక్స్ వై అసలు లేనే లేవు కదా అవునా జీరో కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అంతేనా కదా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏంది నాన్న ఇది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అంతేనా కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ నెక్స్ట్ ఇదేం వస్తుంది ఎక్స్ క్యూబ్ డో ఎఫెక్ట్స్ బై డో వై ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది మీకు మొత్తం కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయిపోయింది పట్ 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 మీరు వేసుకుంటున్నారు కదా ఎక్స్లో అసలు వై ఏ లేదు ఇలా వైలో అసలు ఎక్స్ ఏ లేదు కదా కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అంతేనా రైట్ నాన్న నెక్స్ట్ ఇది ఓకే అది దానికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ కూడా ఒకటి ఇచ్చిండు నాన్న ఓకే చూద్దాం ఆ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఆన్సర్ రాద్దాం ఇప్పుడు ఇదేంది డో ఎఫెక్ట్స్ బై డో వై ఎక్స్ట్రా వై ఉందా ఉంది ఏమొస్తుంది నాన్న టూ వైని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే టూ వస్తుంది డో ఎఫ్ వై బై డో ఎక్స్ ఓకే ఇంట్లో ఎక్స్ ఉందా ఉంది డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే టెన్ ఎక్స్ కదా టెన్ ఎక్స్ ఇంకేమి డాటా అనేసలు ఏమి ఇయనే ఇయ్యలేడు ఎక్కడికి వీక్వల్ అయితే కావు 
कदा डो एफ एक्स बाय डो वाई इज इक्वल टू डो वाई बाय डो एक्स कदा अंत ना अंत इवीक्वल इवते नाट ईक्वल कदा नाट ईक्वल अंटे ना कंजर्वेटिव फोर्स ना कंजर्वेटिव फोर्स ना कंजर्वेटिव फोर्स एटना वे दारी पैन आधार पड़ता है कदा दीन दारी पेदी अटे वर्ड इन सैकंड पाथ इज ग्रेटर दिन फस्ट पाथ इधे ना ओके सिंपल क्वेश्चन इप्ड नैक्स्ट साल्वेदा फैंड द पाथ पी क्यू आर् कंजर्वेटिव फोर्स फील द अमौंट आफ वर्ड इन क्यारिंग ए बॉडी फ्रम पी टू क्यू Q to R, okay. P to Q to R are five joules and two joules. Five. Ekar nchal P to Q, P nchal Q ki five joules anta. Okay. Q to R emo five. P to Q five. Q to R emo two. Q nchal R. Two. Okay. Ah. The work done in carrying the body from P to R. Okay. P to R gun call man. Okay, इकड़ ये मन्ना ना ना इकड़ conservative force आना डा, अन्ना डा था conservative force. यो इकड़ उन्हें यो दी साधा conservative forces. Conservative forces law, closed path law, closed law ये में इतना दी work done zero इतना क्या था? Close जेदम, इतना बोधम, इतना बोधम, इतना बोधम. Okay, work done P to Q, P Q to R, R to P. Equal to zero. Ante na? Correct na beta? Right na na. So P to Q, Q to R, R to P. Sun na? Okay. Idhen thi chuna na. Idhe I do, idhe rendo, idhe R P is equal to zero. Well done from R to P. Four, five, six, seven. Kada? Advam pe se minus seven joules. Ante na? Question lei man na do. P to R na do. R to P o do. Dan ulta indi gatam. आर टू पी नेमो माइनस सेवन पी टू आर एमो प्लस सेवन खत्म प्लस सेवन जोल्स इज़ आ करेक्ट आंसर ओके अर्थ में इंदा बेटा आर टू पी इंदी माइनस सेवन पी टू आर इंदी प्लस सेवन अर्थ में इंदा बेटा सिंपल होनी क्या था आओ ना राइट ना ना नेक्स्ट क्वेश्चन इफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री रिप्रेजेंट Along the three different path, one, two, three, in a gravitational field, abba, gravitational field, and that conservative forces, conservative forces. Then, by the path, other path, I shortcut, starting point, by na, inka ending point, by na, started, by the end, by the end, abba, mode, it, ki mode, gula, abba, hum nahi, same, utal, mare, gravitational field of point, mass, m, then find the correct relationship, inke, mona, the, anni, equale. कदा कंजर्वेटिव फोर्सेस अन्ना डो वर्ड डन इन फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू सेकंड पाथ इज इक्वल टू थर्ड पाथ अंते ना बेटा इतला वही ना इतला वही ना इतला वही ना कदा उकटे कदा इन कटे कंजर्वेटिव फोर्सेस आओ ना बेटा अर्थ में इंदा चलो इपुन नेक्स्ट क्वेश्चन जो दम ना ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो दम which of the following force is a conservative acha idi cheddam okay do f x by do y emosa nana okay x la y unda y aithe undi kada differentiation of y emosa 1 ante miglinde endi a x cube avuna d f y by d x okay y la x unda लेने ले तो कदा लेने ले ये रेंडी इक्वल आ कहाँ तो डो एफ एक्स बाय डो वाई इज इक्वल टू डो एफ वाई बाय डो एक्स दे आर नॉट इक्वल कंफर्म आई दे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अंते ना कहाँ था करेक्ट है ना यस बेटा ये ये दे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये दे सेकंड जुद्दम डो एफ x by do f x by do y okay ina y unda a undi em osadana differentiation chese 1 osadu kada a do f y by do x okay differentiation illaithe x undi a miglinde nana a a 
వచ్చింది వచ్చింది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వచ్చింది దిస్ ఈజ్ అ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ కన్ఫర్మ్ అయింది అంతేనా కదా రాయ్ బిడా సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ అ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఓకే ఈక్వల్ రాకుంటే ఎట్లా ఉండని ఏదన్నా ఉండని ఈక్వల్ రాలేదంటే ఖతం నాన్ కన్జర్వేటివ్ రైస్ చేయండి ఇక ఓకే రాయ్ బిడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఏ పార్టికల్ ప్లేస్ డెట్ ఆరిజిన్ ఏ వేరియబుల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏక్స్ వెర్ ఏ ఈజ్ అ పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ అప్లైడ్ If you is a potential energy, the graph between the potential energy and x is the best represented. Okay? Force is the force minus ax. This is the force variable. Word done. So, word done by external. Form is the integration of f into dx. Force variable is the formula. Force variable is the formula. Use the last class. So, finally, we have minus ax. So, finally, we have minus ax. ax into dx so minus a into x square by 2 ante na beta correct well done by external id ochindi avuna ah ikkada em antunnadu ane particle place that origin variable force f equal to minus kx where a is a positive constant is applied okay the graph between the potential energy ida udanna na ivo minus ax idu endante ఓకే వేరియబుల్ ఫోర్స్ అన్నాడు సో ఇక్కడ కన్జర్వేటివ్ అని రాయాలి యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ద కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అన్న ఏ ఫోర్సెస్ అవి కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ పల్లేదేమో కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అది ఓకే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ రైట్ బెటా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన అంటే ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ చేసిన ఇక్కడ వరకు అయితే మీకు మొత్తం క్లియర్ కదా ఇక వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏం వచ్చింది ఇది వచ్చింది so work done by conservative em ostadi plus ostadi ax square by 2 em ostadi nana ax square by 2 ostadi okay na artham ayinda beta artham ayinda right so work done by external emo id ochindi work done by conservative endi ax square by 2 ochindi kada kani ikkada potential energy adutunnadu ఇవి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము అన్ని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలు న్యూమెరికల్ చేస్తా ఉంటాం కాబట్టి అదే ఫార్మ్ ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం అనుకోండి కథం పని అయిపోయిందా ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఓకే అర్థమైందా బేటా సో వర్క్ డన్ బై external is equal to minus work done by conservative forces is equal to change in potential energy potential energy ni manamo delta u to indicate chestamo okay idu delta u ante ante u ante enti mottaniki potential energy delta u ante change in potential energy kani idu gurtu pettukovali okay ida note ani kuda rasina remember ani kuda rasta okay artham ayinda beta artham ayinda right so కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఏమొచ్చింది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ కదా అవునా కదా సో వర్డ్ అండ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఇది నెగిటివ్ వర్డ్ అండ్ బై కన్జర్వేటివ్ అయింది పాజిటివ్ అయింది కదా కరెక్ట్ సో వర్క్ డన్ బై అచ్చా ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఇది కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ కదా మనం ఇక్కడ కన్జర్వేటివ్ తీసుకోవాలి మరి కదా కరెక్ట్ ఇవో కన్జర్వేటివ్ ఇది మొత్తం కన్జర్వేటివ్ ఎందుకంటే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ కి కన్జర్వేటివ్ వర్డ్ అనేది తీసుకోవాలి సారీ ఓకే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ కి కన్జర్వేటివ్ వర్క్ అనేది తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆడ కన్జర్వేటివ్ అని పడలేదు నాన్న ఆడ ఫస్ట్ నుంచి పడ్డది అంటే నేను ఆటోమేటిక్ అదే తీసుకుంటా పోతుండే ఓకే ఆడ దేను ఏమనుకుంటున్నా అది కన్జర్వే అది నార్మల్ ఫోర్స్ ఏమో వేరియబుల్ ఫోర్స్ ఏమో నేను అనుకున్నా ఓకే నేను కన్జర్వేటివ్ పెట్టినా కాబట్టి ఇక్కడ కన్జర్వేటివ్ వర్డ్ అని రాసుకుంటా ఓకే ఏమొచ్చింది ఇది కన్జర్వేటివ్ వచ్చింది కదా మైనస్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ వర్డ్ అండ్ బై వర్డ్ అండ్ బై ఎక్స్టర్నల్ అని అడిగితే వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ అని అడిగితే ప్లస్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఓకే ఎప్పుడన్నా కానీ కన్జర్వేటివ్ నెగిటివ్ అయితే వర్డ్ డన్ పాజిటివ్ అవుతుంది ఓకే ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ నెగిటివ్ అయితే ఇది పాజిటివ్ ఆపోజిట్లు ఉంటాయి నాన్న గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ నాన్న ఇప్పుడు నాకు ఇప్పండి ఇగో మైనస్ వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ అంతేనా కదా ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ అవునా 
రైట్ బేట ఇప్పుడు ఇప్పుడు సో మైనస్ వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఏంటన్నా చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ డెల్టా యూ ఏ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ ఇదేంది ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ ఓకే ఇనిషియల్ అయితే జీరోనే ఇచ్చిండు ఏ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ ఇదైతే జీరో యూ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చిందన్న ఏ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ ఓకే అయితే మీకు గ్రాఫ్స్ లలో ట్రిక్ తెలుసా ఓకే గ్రాఫ్స్ లలో ట్రిక్ తెలుసా చెప్తాను అలా చూడండి ఇగో ఎప్పుడన్నా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఈడ పవర్స్ చెక్ చేసుకోండి ఈడ టూ ఉన్నది ఈడ వన్ ఉన్నది కదా ఎందుకంటే యూకి ఎక్స్కి మధ్యలో కదా గ్రాఫ్ వేసేసేది మనం అంతేనా ఈడ టూ ఉన్నది వన్ ఉన్నది ఈడ టూ ఉండి ఈడ వన్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం వన్ టూలో టూలు వన్లో వచ్చినా నో ప్రాబ్లం అవన్నీ ఏమైతే అంటే అవన్నీ ఏమైతే అంటే పారాబోలా అయితే నాన్న ఏమైతే పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం ఓకే పారాబోలిక్ గ్రాఫ్ పారాబోలా ఎట్లా ఉంటాయి అన్ని యూ షేప్ లో ఉంటాయి ఓకే యూ షేప్ ఓకే యూ షేప్ ఓకే ఇట్లా కదా యూ అచ్చా ఇది వి షేప్ ఓకే యూ షేప్ ఓకే రైట్ బేట చలో సో మొత్తానికి అయితే యూ షేప్లు ఉంటాయి సార్ ఈ యూ అనేది ఎక్కడ వేయాలి సార్ మరి ఎక్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన వేయాలా మరి యూ అంటే యూ ఎక్స్ పైన వేయాలా యూ అనేది లేదా యూ పైన వేయాలా ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వర్సెస్ ఎక్స్ కాబట్టి ఓకే ఎప్పుడన్నా కానీ యూ అనేది సింగిల్ ఆర్డర్ పైన రావాలి నాన్న ఓకే సింగిల్ ఆర్డర్ సింగిల్ ఆర్డర్ దీనికే ఉంది కదా యూ పైన రైట్ బేట యూ చూడండి యూ ఈడు ఉన్నది ఓకే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇట్ సైడే ఉన్నది యూ షేప్ అయితే అచ్చా ఇవి రెండే ఉన్నాయి నాన్న కదా అంతేనా కదా ఉన్నాయే ఇవి రెండు గ్రాఫ్లు ఓకే ఎస్ ఎక్స్ పైన అయితే రాదు కన్ఫామ్ యూ అనేది ఓకే యూ షేప్ పారాబోల్ ఇవన్నీ యూ షేప్లు యూ పైన రావాలి యూ పైన యూ ఇది ఒకటే ఉన్నది అబ్బా ఏం చెప్పారు సార్ ఇంకా సింపుల్ అంటే సింపుల్ కదా ఇలా చూడండి స్ట్రేట్ లైన్ అయితే కాదు ఇది కూడా కాదు రెక్టాంగుల్ అయిపోయిన పూల కూడా కాదు ఇవో ఇదేమో ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఉన్నది అంటే ఎక్స్ పైన ఉన్నది ఎక్స్ పైన యూ రానే రావద్దు యూ పైన రావాలి యూ పైన వచ్చింది యూ అంతేనా అర్థమైందా బేటా జబర్దస్త్ అర్థమైందా చాలు రైట్ ముందరికి వెళ్ళిపోదామా కథం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వర్క్ ఎనర్జీ థీరామ్ భయంకరంగా ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఓకే ఈ వర్క్ ఎనర్జీ థీరామ్ ద్వారా న్యూమెరికల్స్ అన్ని ఫాట్ 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 సాల్వ్ అయిపోతాయి నాన్న ఎట్లా సాల్వ్ అయితే అంటే దివాళీ రోజు ఓకే ఏంది అది అది ఏమంట లడి లడి అంటాం కదా లడి పెద్ద లడి తీసుకొని దివాళీ రోజు కాదు దివాళీ రోజు కూడా కాల్సాం కానీ మ్యారేజ్ అయినప్పుడు కదా మ్యారేజ్ పెద్ద ఫంక్షన్ లడి పెడతారు కదా ఇంత పెద్దది కదా అగ్గిపెట్టే తీసుకొని దాన్ని ముట్టించడమా దంగ అని చెప్పుడు అంతేనా కదా అంత చవ్వులు మూసుకోవాలి ఇక అట్లా న్యూమెరికల్ సాల్ కావాలి ఓకే రాయి బడ భయంకరంగా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్లో కానీ కాదు ఓకే ఏ చాప్టర్లో అయినా కానీ ఏ చాప్టర్లో అయినా కానీ ఈ దీని యొక్క అప్లికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీకు ఒక బ్రహ్మహస్త్రం లాంటిది నాన్న ఓకే వర్క్ ఎనర్జీ తీరం ఏంది బ్రహ్మహస్త్రం లాంటిది ఓకే బాణం తీసుకొని వేసేసేయాలి కథం ఓకే క్వశ్చన్ కనిపించిందా ఎగ్జామ్లో కూర్చున్నారు ఏం చేయాలో తెలియలేదు కథం మీ బ్రహ్మాస్త్రంని తీయండి ఇక జై వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ అని చెప్పేసి పట్ అని చెప్పేసి ఓకే వర్క్ ఎనర్జీ తీరం కదా సో జై వర్క్ ఎనర్జీ తీరం అని చెప్పేసి బాణం వేసేసేయండి ఇక ఓకే పట్ అని దాక్కది అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది అర్థమైందా బేడా ఇది బ్రహ్మాస్త్రము ఎప్పుడన్నా కానీ పనిచేస్తుంది కానీ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అన్న విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇగో ఇది ఏంటంటే మెయిన్ ఫార్ములా దీన్ని ఇవి గింతే ఈయన ఏముండదు ఏముండదు ఇంతే ఉంటుంది వర్డ్ అండ్ బై కన్జర్వేటివ్ ప్లస్ వర్డ్ అండ్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్ ప్లస్ వర్డ్ అండ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ నాన్న ఓకే దీన్నే మనము నెట్ వర్క్ డన్ అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని ఫోర్సులు ఓకే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని ఫోర్సులు అయితే ఒకటి కన్జర్వేటివ్ అవుతుంది ఇంకోటేమో నాన్ కన్జర్వేటివ్ అవుతుంది అంతే ఉన్నాయి రెండు ఒకటేమో ఎక్స్ట్రానల్ మనం అప్లై చేస్తాం ఇంకేమున్నాయని ఇక 
అర్థమైందా బేట అర్థమైందా రైట్ ఒకటేమో ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రపంచంలో కాదు ఈ యూనివర్స్లో ఉన్న ఫోర్సులు అన్నిటికీ రెండే రెండు పేర్లు ఉంటాయి ఉంటే ఒకటి కన్జర్వేటివ్ ఉండాలి ఒకటి నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఉండాలి కథం ఓకే అవి రెండు కవర్ అయిపోయినాయి ఇంకోటేమో ఎక్స్ట్రా మనం అప్లై చేసి కథం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ డెల్టా కే ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి డెల్టాని ఎక్కడైనా ఫిజిక్స్లో వస్తే డిఫరెన్స్ అన్నట్టు ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ అర్థమైందా బేటా రైట్ బేటా అయితే ఇవో ఫోర్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి మధ్యలో ఉన్న ఏరియా ఏమైతుంది నాన్న ఇవో ఇట్లా వచ్చింది అనుకుందాం ఓకే ఇట్లా వచ్చింది కదా ఇట్లా వచ్చింది అనుకుందాం ఓకే రైట్ బేటా చాలా చూడండి ఇయో ఇక్కడ ఏమో ఫోర్స్ ఉన్నది ఇక్కడ ఏమో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉన్నది అంతేనా రైట్ బేటా అయితే ఫోర్స్ ఇంటూ ఏరియా అయింది ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే మొత్తం ఇక మొత్తం అంటే నెట్ వర్క్ డన్ది చూసుకుంటే కనుక చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ లేదా వర్క్ కూడా అనొచ్చు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి వర్కే కదా అవునా ఆ ఇదేంది నెట్ వర్క్ అని రాస్తున్నా అక్కడ మీరు ఎక్స్టర్నల్ వేసుకుంటే ఎక్స్టర్నల్ వేసుకోండి కన్జర్వేటివ్ వేసుకోండి కన్జర్వేటివ్ వేసుకోండి నెట్ వేసుకుంటే నెట్ వేసుకోండి వాట్ ఈస్ ఆ ద నెట్ ఓకే ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ పార్టికల్ ఈ సంథింగ్ ఇచ్చిండు దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఇట్లు వచ్చింది అని అన్నాడు ఓకే అయితే నెట్ వర్క్ డన్ ఎంత అని అన్నాడు నెట్ వర్క్ డన్ ఎంత ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ దీని యొక్క ఏరియా తీసుకున్నారు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అంతేనా ఇవో ఇదే ఏంది ఇదే నెట్ వర్క్ డన్ అంటే ఈ నెట్ వర్క్ డన్ ఏమంటాం చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ అంటాం అంతేనా అర్థమైందా బేటా అర్థమైందా చాలా క్లియర్ క్లియర్ కాదు ఇక్కడ వరకు అయితే ఇంట్లో ఏమన్నా నెట్ వర్క్ డన్ ఈక్వల్ చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ కథం ద టోటల్ వర్క్ డన్ అనే పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఇదేంది క్వశ్చన్ ఇన్కంప్లీట్ అయ్యా ద టోటల్ వర్క్ డన్ అనే పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ అంతే మరి నెట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఓకే ఈడ కూడా అన్నా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం మరి ఈడైతే క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చింది ఇంకేమి ఇయ్యలే మరి ప్రూవ్ చేయమన్నారా మరి ఏంది ఇక్కడ కరెక్ట్ క్లారిటీ లేదు కానీ ఒకటైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈడ డబ్బా ఉన్నది ఎమ్ము ఈడ ఓకే సేమ్ అదే డబ్బా ఓకే దీనిపైన ఫోర్స్ అప్లై చేసిన ఫోర్స్ అప్లై చేసిన ఓకే కొంచెం దూరం వరకు పోతుంది కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ అనుకుందామా సరే ఎస్ అనుకుందామా డిస్ప్లేస్ ఎస్ అనుకుందాం ఓకే ఈ నుంచి ఈడ వరకు పోయింది దీని యొక్క ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఏంది యూ దీని యొక్క ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏంది వి ఓకే చూడండి నాన్న చూడండి నేను గీ నుంచి లీడ్ వరకు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఓకే అర్థమైందా బేటా ఈ నుంచి లీడ్ వరకు ఫోర్స్ అప్లై చేసిన రైట్ బేటా దీని యొక్క యాక్సిషన్ ఏంది ఏ ఈ డబ్బాను నువ్వు కుటాపోతున్నా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళేది మూవ్ అయితేనే ఉన్నది ఓకే ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళేది మూవ్ అయితేనే ఉన్నది ఇనీషియల్ వెలాసిటీ తోటి మధ్యలో నేనేం చేసిన ఆల్రెడీ అది మూవ్ అవుతున్నది మధ్యలో ఏం చేసిన ఇట్లా నూకిన ఓకే రన్నింగ్ రేస్ చేస్తున్న ఒక వ్యక్తి మీ ముందట ఓకే మీరేం చేసిండ్రు మళ్ళీ ఇట్లా నూకేసి పడేసింది ఆయన అర్థమైందా బేట ఆల్రెడీ మూవ్ అయ్యే దాన్ని మళ్ళీ మూవ్ చేసిండ్రు మీరు ఓకే రైట్ అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నది కానీ మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేసిండ్రు సరేనా రైట్ బేట ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెట్ వర్క్ డన్ ఏమైతుంది నెట్ వర్క్ డన్ ఫార్మ్ అయింది చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ప్రూఫ్ చేసి చూపిస్తా ఈడ ప్రూఫ్ అని రద్దా ఎందుకంటే ఇది అయిపోతుంది ప్రూఫ్ కూడా అయిపోతుంది చాలా బేటా సో నెట్ వర్క్ డన్ అయింది ఏమేమి ఫోర్స్లు ఉన్నాయి నార్మలు ఇంకా ఎక్స్టర్నలు కదా అంతే కదా ఎక్స్టర్నల్ ఇంకా గ్రావిటీ ఇంకేమైనా ఉన్నాయి నాన్న ఏం లేవు కదా అంతే కదా చలో నార్మల్ ద్వారా ఏ నార్మల్ ద్వారా అది ఎందుకు వచ్చిందో సారి పాపము అది పుట్టినప్పటి నుంచి దురదృష్టమే ఉన్నది దానికి కదా నార్మల్ ఎప్పుడు జీరోనే అవునా నార్మల్ పైన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటు సున్నా ఎక్స్టర్నల్ సార్ మేము ఇటు అప్లై చేస్తున్నాం ఫోర్స్ అటే పోతుంది కదా ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటూ ఎస్ కదా గ్రావిటీ సార్ భూమి కింది అవుతున్నది ఇది పోతున్నది కదా సార్ మళ్ళీ అది కూడా సున్నానే సార్ కదా అంతేనా కదా కరెక్టేనా కరెక్టే సో ఫైనల్లీ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటూ ఎస్ కదా అంతే కదా బేటా దీని వాల్యూ ఏమి వస్తుంది ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి చూపిస్తా చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది ఓకే ఈడ 
ఎంఏ మోషన్ లో ఉంది కదా ఎవరు అప్లై ఇస్తున్నారు ఎఫ్ఎక్స్ ఎటుపోతున్నది ఇటే ఎవరు అప్లై ఇస్తున్నారు ఎఫ్ఎక్స్ అన్నది యాక్సిషన్ ఏమి వచ్చింది ఓకే ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ బై ఎం కదా అంతేనా కదా ఇక్కడ చెప్పండి నాకు డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి బి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టూ ఏస్ కదా ఎస్ ఈక్వల్ ఏం వచ్చింది బి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ బై టూ ఏ కదా అంతేనా కదా ఓకే చలో ఎస్ ప్లస్ లో ఇదా సబ్ చూట్ చేస్తా ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ బి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ బై టూ ఏ ఓకే రైట్ బడా ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏంటి ఎం ఏ కదా వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ బై టూ ఏ ఏ పోయింది మిగిలింది ఏంది హాఫ్ ఎం మల్టీప్లై ఇస్తున్న హాఫ్ ఎం బి స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ ఎం యూ స్క్వేర్ ఓకే హాఫ్ ఎం బి స్క్వేర్ అంటే ఫైనల్ కైన్ అడిగిన జీ హాఫ్ ఎం యూ స్క్వేర్ అంటే ఇనీషియల్ కైన్ అడిగిన జీ ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ అంటే ఏంటి డెల్టా కేఈ ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ చేసినా లేదా ప్రూఫ్ చేసి చూపెట్టిన ఓకే రైట్ బెడా చలో ఇదైతే క్లియర్ కదా ఏమవుతా ప్రూఫ్ ఏం అవసరం లేదు కానీ ఏదో ఇక్కడ క్వశ్చన్ సరిగా లేదు కాబట్టి దాని ప్రకారం ఏదో ఒకటి చేద్దామని ఇక చేసినాను నేను ఓకే ఒక క్వశ్చన్ అయితే సాల్వ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే స్కిప్ చేయకుండా ఉంటుంది ఏ పార్టికల్ ఈజ్ యాక్టెడ్ బై అపాన్ బై ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వెలాసిటీ పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పేసి అన్నడే అన్నాడు అంతేనా కదా అవును ఆ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వెలాసిటీ ఫోర్స్ అండ్ వెలాసిటీ పర్పెండిక్యులర్ అంట ఫోర్స్ అండ్ వెలాసిటీ పర్పెండిక్యులర్ అంట ఏడ నేర్పించిన నేను సర్క్యులర్ మోషన్ నేర్పించిన లేదా సార్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ సెంట్రిపిటల్ లోపల ఉంటుంది సార్ వెలాసిటీ టాంజెంటల్ ఉంటుంది సార్ అంతేనా కదా కరెక్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ దట్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ఎ ప్లేన్ ఒక ప్లేన్లో మూవ్ అవుతుందంట ఇట్స్ వెలాసిటీ ఇస్ కాన్సెంట్ సర్క్యులర్ మోషన్లా కాదు యాక్సిషన్ కాన్సెంట్ కాదు ఇట్స్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఇస్ కాన్సెంట్ కెనడిక్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ ఓకే ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ మోషన్ కరెక్టేనా ఎస్ సార్ చలో బిడ ఇక్కడ వరకు అయితే మీకు క్లియర్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం నాన్న ఓకే చలో ఏ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ టెన్ న్యూటన్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ఏ బాడీ ఆఫ్ ఫోర్ కేజీ మాస్ ఓకే మాస్ ఎంత ఇచ్చినా ఫోర్ కేజీ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చిన టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇట్స్ ఇట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ద బాడీ అండర్ గోస్ ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు మీటర్లు ఓకే ఇట్స్ వెలాసిటీ బికమ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ కూడా ఇచ్చిండా సిక్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ దెన్ ద టోటల్ వర్క్ డన్ టోటల్ వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి అన్న నెట్ వర్క్ డన్ అన్న టోటల్ వర్క్ డన్ అన్న ఒకటే అంతేనా కదా ఫైనల్ డెల్టా కేఈ ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ అంతేనా ఫైనల్ ఏంది హాఫ్ ఎం బి స్క్వేర్ ఇనిషియల్ ఏంది హాఫ్ ఎం యూ స్క్వేర్ ఇన్లా కామన్ ఏం తీసుకోవచ్చు హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ వచ్చింది సార్ ఇదే సార్ నెట్ వాల్యూ సబ్జెక్ట్ చేసి చెప్పండి సార్ ఓకే చెప్తా హాఫ్ ఎమ్ ఎమ్మో మాస్ నాలుగు కిలోలు వి స్క్వేర్ సిక్స్ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ కదా సిక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ ఇది టూ సిక్స్ ఇస్ ఆర్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత నా థర్టీ టూ థర్టీ టూ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ జోల్ ఓకే సిక్స్టీ ఫోర్ జోల్స్ ఉందా ఉంది జోల్స్ అనేది లే సార్ యూనిట్ రాసుకోండి మరి ఓకేనా అర్థమైందా బేడా అర్థమైందా క్లియర్ అయ్యింది కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వీడియో పాజ్ చేసి ట్రై చేస్తారా చేయండి చేయండి ఫుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కదా చాప్టర్ అయితే స్టార్టింగ్లోనే చెప్పినా ఫుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది కదా రైట్ బేడా చలో ట్రై చేయండి ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఏ టూ కేజీ పార్టికల్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది ఇచ్చిండు వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ త్రీ సెకండ్స్ ఇది చూడన్నా వర్క్ డన్ అని అన్నాడు అంతేనా అవునా మీరు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ రాయకండి అది రాసినట్టే పోయినట్టే మొత్తం ఓకే నేను వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి మొత్తం ఇడ టోటల్ నెట్ వర్క్ డన్ అన్నట్టు నెట్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి చేంజ్ ఇన్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఇదేంది హాఫ్ ఎం బి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ అన్నట్టు ఓకేనా రాయి బట ఎక్స్ ఏంది వేరియబుల్ ఎక్స్ ఏంది వేరియబుల్ ఇలా వెలాసిటీ ఏమొస్తుంది నాన్న డిఎక్స్ బై డిటి అవుతుంది కదా ఏమొస్తుంది త్రీ మైనస్ టూ టీ కదా 
అవునా ఏ టైంలో ఉన్నాడు వర్డ్ డన్ డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ త్రీ సెకండ్స్ ఓకే అయితే ఇనిషియల్ వెళ్ళాల్సి ఎట్ టైం టీ కూడా జీరో అంటే ఏంటి అన్న ఇనిషియల్ వైస్ టైం ప్లేస్ లో జీరో పెట్టండి ఏమొచ్చింది త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇప్పుడు టైం ప్లేస్ లో త్రీ పెట్టండి ఇది ఫైనల్ వెలాసిటీ కదా మూడు సెకండ్ల తర్వాత ఎంత వస్తుంది టూ ఇంటూ త్రీ ఎంత వచ్చింది అన్న మైనస్ సిక్స్ అండ్ మొత్తానికి మైనస్ త్రీ వచ్చింది అంతేనా ఇది కూడా వచ్చింది అవునా అటు బో పోతుందా పోయింది చూడ బేడ క్లియర్ సబ్ చూ చేద్దాం హాఫ్ మాస్ ఎంత రెండు కిలోలు వెలాసిటీ ఎంత మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఇనిషియాలిటీ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ రెండు రెండు పోయింది తొమ్మిది మైనస్ తొమ్మిది సున్నా ఇజ్ అ ఆన్సరు నెట్ వర్క్ డన్ ఆప్షన్లో ఉందా ఉంది బి ఈజ్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్ నానా బి ఈజ్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓకే అర్థమైందా బేడ అన్ని కూడా ఇవన్నీ అన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్లో ఓకే ఈ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్లో నాన్ కన్జర్వేటివ్లు ఉన్నాయి చూడండి స్టార్టింగ్లో తీసుకున్నాయి ఓకే చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అవి నేనే రాసిన కొంచెం అలవాటు కావాలని మీకు అంతే ఓకే ఏది కా ఫార్ములా యూజ్ చేసినాం చూడండి డో ఎఫెక్ట్స్ బై డో బై ఓకే ఆప్షన్లు లేవు చూసినా అవి నేను కొన్ని తీసుకున్నా కొంచెం అలవాటు కావడానికి కోసం ఓకే మిగతా అన్ని ఇక ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్లే అది ఒక్కటి వదిలబెట్టి A body lose half of its velocity on penetrating 6 cm in wooden block. One double loop. Okay, initial ga, U1 velocity. And then you press firing. Okay. This is going, 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 going. In the name of half of the velocity. This is going. 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 A body loses half of its initial velocity penetrating 6 cm in a wooden block. Achcha. This wooden block is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. Okay, it is not going to be able to do it. Okay, it is not going to be able to do it. Okay, it is not going to be able to do it. How much will it penetrate more before coming to rest? It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. చాలా ఇక్కడ పోయి ఆగిపోయింది ఇంకా ఎంత దూరం పోయి ఆగిపోతుంది అంటే ఎస్ వాల్యూ అనుకోవచ్చు అర్థమైందా బేడా ట్రై చెయ్యండి ఓకే ఎస్ సో మీకు ట్రిక్ తెలుసా ఓకే ట్రిక్ తెలుసా అదేంటంటే ఎక్స్ బై ఎన్ స్క్వైర్ మైనస్ వన్ ఇది ట్రిక్ నాన్న ఓకే మీరు కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్స్ కూడా యూజ్ చేసి ట్రై చేయొచ్చు ఇలా వచ్చిన యాక్సిషన్ అనుకోండి ఇది మళ్ళీ ఇనిషియల్ అవుతుంది అక్కడ ఫైనల్ వాల్స్ దీరి తీసుకోండి వచ్చిన యాక్సిషన్ సబ్స్టిట్ చేయండి కొంచెం పెద్ద అవుతుంది ఓకే రైట్ బెటా సో ట్రిక్ ఏంటంటే ఎక్స్ బై ఎన్ స్క్వైర్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ అంటే ఏంది ఇదే ఓకే ఎప్పుడన్నా కానీ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి ఇట్లనే వేయండి ఓకే ట్రిక్ అప్లై చేసేసి ఎక్స్ ఓకే వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బాడీ సిక్స్ సెంటీమీటర్ కదా ఎన్ వాల్యూ అంటే ఏంటి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన బయటకు వచ్చిన వెలాసిటీ ఏంటి ఇది ఏంటి అంటే యూ బై ఎన్ అన్నట్టు ఓకేనా ఇక్కడ ఎంత నీయచ్చు ఓకే క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అంటే ఇక టూ యూ బై త్రీ అని అన్నాడు బయటకు వచ్చిన వెలాసిటీ ఓకే అప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఎన్ వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అన్న యూ బై త్రీ బై టూ అన్నట్టు అర్థమైందా ఎన్ వాల్యూ ఏమైంది త్రీ బై టూ అయింది ఎన్ వాల్యూ ఏమైంది త్రీ బై టూ అయింది అర్థమైందా బేడా ఇట్లా చేసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ రెండు 2 స్క్వేర్ 4 మైనస్ వన్ సిక్స్ బై త్రీ త్రీ టూ దా ఇంకా రెండు సెంటీమీటర్ల దూరం బై ఆగిపోతుంది అంతే కథం ఓకే అర్థమైందా నాన్న అర్థమైందా లేదా ఆల్టర్నేట్ మెథడ్లో మీరు కైనామెటిక్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు అది పెద్ద అవుతుంది ఇది తొందర అయిపోతుంది సార్ గిరే గుర్తుపెట్టుకుంటారా సార్ అంటే మీ ఇష్టం ఓకే రైట్ నాన్న వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ ఏడున్నది ఆడు ఉన్నది సరే వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ ఎన్ని రెండు కిలోలు మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ ఈజ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై ఆల్ ద ఫోర్సెస్ సార్ ఇది వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ కదా ఇది వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ కరెక్ట్ వర్క్ డన్ అంటున్నాడు ఈ మాస్ ఎందుకు మర్చి ఓకే రబ్ చేసిన నెట్ వర్క్ డన్ ఫార్మ్ అయింది హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ కదా అంతే కదా అంతేనా మంచి చూడండి ఓకే సో 
वर्क डन हाफ मास 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 फाइनल इनिशियली फोर फाइनल सुन्ना कदा फाइनल आर सूर आई ओके इनिशियली फोर उ इनिशियली फोर उ फाइनल सुना इनिशियली फोर स्क्वे ओके अर्थम बेटा फैनल यूज सुना कदा आर्जुन वीडियो अब रेस्ट इधर मैनस जोल नैट वर्क डन आपशन आपशन जस्ट प्लस कदा अंतना रईट बेटा सो मैनस उ मैनस रास्पुर ओके मैग्निट्यूड इच्छिम मरी चलो बेटा द मैग्निट्यूड वर्क डन अना क्या मैग्निट्यूड अना कदा चलो नूस आपशन सिक्सटीन इज करेक्ट आंसर ओके रईट अना नैक्स्ट क्वेश्चन कैनडिक एनर्जी बै मास बै मास आफ ए मास एम आफ आफ ए मास एम ट्रावलिंग ए सर्टन डिस्टेंट डी स्टार्टिंग फ्रम रेस अंडर द ऐक्शन आफ का फोर्स एफ ओके is ante force is proportional to ant an antunnadu okay anla mass undale d undale starting from rest anta initial velocity zero final velocity ki v ne raaskundam okay kinetic energy undala anta idi idi avasaram ledhu kinetic energy of a mass small m traveling a certain distance small d starting from rest under the action of a constant force f ओके वीट मध्य रिश्शन अंत इंक इनीषिये सुना इधंत दूर बस बैंकदा ओके फैनल वेलासीटी वी ओके अर्थम बेटा रईट मूडे मे कैनडिक एनर्जी उ फार्मला इंकेमें मोटे कैनडिक एनर्जी एफ उ ओके एफ उ इप्ड मे के अर्थम वीट मध्य रिशनशिपे ओके चूडा ना इदेम वि स्क्वे मैनस यू स्क्वे ईक्वल टू एस कदा इन ऐक्शन एम वे ओके फस्ट आफ आल इनीषि जीरो का बट्टी टू एस वे कदा अंतना एक्वल वी स्क्वे बै टू एस वा अवना ऐक्सलेशन रईट सो इकड़ी वी स्क्वायर द वर्क डा ओके द कैनडिक एनर्जी आफ मास एम ट्रावलिंग एट ए सर्टन डिस्टेंस रेस्ट अंडर द ऐक्शन आफ का रईट बेटा चलो चूँ ऐक्शन वा वे सर इपड़ इपड़ इने मल स्टेप वेस इन अंत हाफ एम बी स्क्वे काफ एम मल्टीप्लाइंग बोथ सैड हाफ एम हाफ एम हाफ एम चुना ओके अच्छा यस बेटा कदा और निषम टू एस हाफ एम अंत कदा करेक्टेना हाफ एम बी स्क्वे अंटे कैनडिक एनर्जी ओके रे रे बी कदा एस एम कदा अंतना कदा रईट बेटा का फारमुलाफ कड़ा एफ को फारमे यमे कदा यमे प्लस एफ बेटे कदा कैनडिक एनर्जी इजल ओके एम ए प्लेस एफ बेटा एफ इंटू एस ओके रईट बेटा सो फी एम वा कैनडिक एनर्जी ईक्वल टू एफ इंटू एस वा कदा कैनडिक एनर्जी ईक्वल टू एम वफ इंटू एस वा मास्ट मिंदा कपीयले कदा सो फोर्स इज नाट डिपेंग नाटिपेड अपास् ओके फोर्स अने पैन आधार पड़ ले इंडिपेडेंट आफ मास्ट आपशन डी इज करेक्ट आंसर रईट बेटा नैक्स्ट क्वेश्चन 
a body of mass 2 kg starts with an initial velocity 5 meter per second if the body is outed upon by a time acha plotted hai mo if the body is outed upon by a time depend force as shown in figure force or time that is chinnana okay the work done on the body in 20 seconds ida na velocity kuda ledu kada velocity ne direct chestunde kada half m b square minus u square kani force time ichinnana deeni area me idi force into time di chudandi f is equal to delta p by delta t kada ante na delta p equal to em ochindi f into delta t abba deeni oka area sir area em aindi nana okay force into time ante change in momentum okay ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ ఎందుకంటే డెల్టా పీ కావాలి ఎందుకంటే మనకు వర్క్ ఎన్ చిత్రంలో ఫైనల్ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది ఓకే రైట్ బెటా రైట్ ఇనిషియల్ ఏమన్నా ఇచ్చిందా జీరో అని ఏమన్నా ఏ బాడీ ఆఫ్ మాస్ ఎం స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చింది కదా నాన్న కదా ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ కదా డెల్టా డెల్టా పీ మాస్ ఎంటో వి మైనస్ యూ కదా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ కదా అబ్బా ఇదేంటి డెల్టా పీ అంటే ఏంటి ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనిషియల్ మూమెంటం ఓకే రైట్ ఎఫ్ ఇంటూ డెల్టా టీ దీని యొక్క ఏరియాలు దీని యొక్క ఏరియా ఏంటి నాన్న ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ కదా ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ ఏది కదా హాఫ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ కదా కింద ఉన్నది ఎప్పుడన్నా కానీ ఆరిజిన్ కింద ఉంటే మైనస్ చేయాలన్నా కదా మైనస్ ఇగో ట్రాంగిల్ కదా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ యాడ్ చేసి కత్తాం హాఫ్ ఇంటూ మొత్తం ఇక బేస్ ట్వంటీ మైనస్ టెన్ టెన్ హైట్ ఎంత ట్వంటీ ఓకే చాలా బెటర్ సో ఏమొచ్చింది ఇదేంది ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ ఫైనల్లీ ఎం వి ఎం కామన్ తీసుకుంటున్నా వి మైనస్ యూ రాస్తున్నా ట్వంటీ టూ జా హండ్రెడ్ ఇది టెన్ జా ఇది ఎంత వచ్చింది యాభై ఇది ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ అంటే హండ్రెడ్ వచ్చింది కదా ఇది ఇది పోయింది మొత్తానికి అయితే యాభై వచ్చింది కదా సో మాస్ ఎన్ని కిలోలు ఇచ్చిండా నా మాస్ రెండు కిలోలు కదా టూ ఇంటూ వి మైనస్ యూ యూ అంటే ఫోర్ ఇచ్చిండు కదా సో టూ వి మైనస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ దాన్ని అడ పంపిస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కదా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ బై టూ టూ ఫోర్ టూ టూ ద ఫోర్ కదా టూ 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 జా ఫోర్ టూ నైన్ జా ఎయిటీన్ వి వాల్యూ ఎంత వచ్చిందన్నా ట్వంటీ నైన్ వచ్చింది అంతేనా కరెక్టేనా కదా వి వాల్యూ ట్వంటీ నైనా ఎన్నో మిస్టేక్ చేసినాం ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ కరెక్ట్ ఓకే అబ్బా వెలాసిటీ నిశ్చల జరిగి పై వేసిన కదా నాన్న అబ్బా చిన్న మిస్టేక్ ఓకే చూసి తప్పు రాసిన ఓకే క్షమించండి పిల్లలు ఓకే ఒకటి రెండు మూడు రాంగ్ చేసిన ఓకే రైట్ బెట సో ఎప్పుడైనా తప్పు చేసినా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ మిస్టేక్ అయితే జనరల్గా అయితే హ్యూమన్ ఎర్రస్ నా మనుషులు ఓకే మనుషులది ఎప్పుడన్నా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనిషి అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేడు నాన్న ఇదైతే మీకు కూడా తెలుసు అవునా ఒక వ్యక్తి నైంటీ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాడు అంటే ఆయన ముద్ర వేసి ఇచ్చినట్టు ఇక ఓన్లీ నైంటీ పర్సెంట్ వరకే కన్సిడర్ చేస్తారు ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు కూడా ఈ ప్రపంచంలో పర్ఫెక్ట్ లేనే లేరు ఆ విషయం మీకు కూడా తెలుసు నాకు కూడా తెలుసు అందరికీ తెలుసు అంతేనా రైట్ బడ నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ఆ వ్యక్తి అన్నిట్లో మంచి ఉన్నాడు అని అంటే కథం ముద్ర వేసేసి ఇక ఆయన టాప్ లెవెల్లో ఉన్నట్టు ఓకే రైట్ బడ మీరు నైంటీ పర్సెంట్ వరకు మీరు కరెక్ట్ చేసినా కానీ ఓ వంద క్వశ్చన్లు ఇచ్చినా మీరు తొంభై కరెక్ట్ చేసినా కానీ మీరు టాపర్ అయినా అన్న అర్థమవుతుందా బేట ఆ వందకు వంద ఓ అంటే మనుషులలో మాత్రము ఎక్కడ ఈ న్యూమరికలలో రావచ్చేమో కానీ ఓకే ఆ క్యారెక్టర్లో కానీ బిహేవియర్లో కానీ ఓకే మా హెల్పింగ్ నేచర్లో కానీ ఓకే ఆయన మాట్లాడడంలో కానీ మ్యానర్స్లో కానీ ఓకే అన్ని అన్ని కౌంట్ చేస్తే కనుక అది నైంటీ పర్సెంట్ వరకు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాడంటే ఓకేనా ఓకే ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరికి ఇవ్వలేము ఎంత మంచి ఉన్నా కానీ ఇక ఈ ప్రపంచంలో అంత మంచి ఉన్నా కానీ మోసం చేస్తారు నాన్న కదా ఆ విషయం మీకు కూడా తెలుసు కథం 
ఎన్ని రోజులు బతకలేరు అంత మంచితనం ఉంటే అయినా కానీ ఉంటాయి నాన్న హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ అయితే అఫ్ కోర్స్ ఉంటేనే ఉంటాయి ట్రై చేస్తాం ఓకే మాడిఫై ఆ నైన్టీ నుంచి నైంటీ వన్కి నైంటీ టూకి నైంటీ త్రీకి నైంటీ ఫోర్కి తెప్పించుకోవచ్చు ఓకే రైట్ బట అరే మొత్తం మరి రబ్ చేసిన మాటలు మాటల్లా ఓకే ఉండని మళ్ళీ ఇంకోసారి రాస్తా ఓకే రైట్ బట ఫైనల్ ఫైనల్ మూమెంట్ ఏంటి చలో బేడ ఏమొచ్చింది టూ టెన్సా ఓకే ఇంకొకసారి చేయమంటారా రైట్ బేడ ఇంకొకసారి చేస్తున్నా ఎఫ్ ఇన్ టు డెల్టా టీ ఓకే రైట్ బేడ డెల్టా పి అంటే ఏంటి ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ కదా సో ఎమ్ ఇన్ టు వి మైనస్ ఎమ్ ఇన్ టు యూ అవునా ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఇనిషియల్ మూమెంటం ఫోర్స్ ఏమి ఇచ్చిందా ఫోర్స్ ఓకే దీని ఒక ఏరియాలు కనుక్కోవాలి కదా ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పిన మీకు కదా పైన ఉంటే పాజిటివ్ లు కింద ఉంటే నెగిటివ్ లు కదా ఏంటన్న ఫోర్స్ ఇదేంది ఏరియా ఏంది లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ ఇదేంది ట్రాంగిల్ ది హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా ఇక్కడ కింద ఉన్నది కాబట్టి మైనస్ చేసేస్తే అయిపోయి మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ సారీ ట్వంటీ మైనస్ టెన్ టెన్ కదా హైట్ ఎంత ట్వంటీ ఇచ్చిండు ఓకే సో టూ టెన్సా టూ టెన్సా సో ఫైనల్ ఏమి వచ్చిందన్న ఇది హండ్రెడ్ ఇది ఫిఫ్టీ మైనస్ హండ్రెడ్ కదా సో మాస్ ఎంత ఇచ్చినాను ఇక్కడ ఇక్కడ మాస్ కామన్ తీసుకుంటున్నా ఓకే ఫైనల్ మైన ఇనిషియల్ వెలిసిటీ ఎంత ఇచ్చినాను ఫైవ్ కదా రైట్ బట సో ఫైనల్ ఏమి వస్తుంది మాస్ అయితే రెండు కిలోలు ఇచ్చిండు వి మైనస్ ఫైవ్ ఇది ఇది పోయింది ఇక్కడ అయితే ఫిఫ్టీ వచ్చింది కదా టూ వి మైనస్ టెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఓకే టూ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ వచ్చింది అంతేనా రైట్ బట ఇప్పుడు నెట్ వర్క్ డన్ కనుక్కోవాలి కదా ద వర్క్ డన్ ఆన్ ద బాడీ ఇన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అన్నాడు అవునా ద వెలాసిటీ అయితే థర్టీ అయితే వచ్చేసింది కదా అవునా రైట్ కదా మేడం ఆన్సర్ అయితే వచ్చేసింది ట్వంటీ సెకండ్ వరకు అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసిన కదా ఈ నుంచి ఇటు వరకు కదా నెట్ వర్క్ డన్ ఏంది నా ఫార్మా హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ హాఫ్ మాస్ ఎంత రెండు కిలోలు వి స్క్వేర్ థర్టీ స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ యూ 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 ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంతేనా ఇది ఇది పోయింది థర్టీ స్క్వేర్ ఎంత నాన్న నైన్ హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత నాన్న ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ జోల్ కదా ఉందా ఆప్షన్లో ఎయిట్ ఉంది కదా నాన్న ఓకే ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ జోల్స్ ఇస్ ఆ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ బెడ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఏ బాల్ ఆఫ్ మాస్ టూ కేజీ అండ్ అనదర్ బాల్ ఆఫ్ మాస్ ఫోర్ కేజీ ఆర్ డ్రాప్ టుగెదర్ ఫ్రమ్ ఏ సిక్స్టీ ఫీట్ టాల్ బిల్డింగ్ ఓకే అరవై ఫీట్ లో బిల్డింగ్ నుంచి వెళ్ళి రెండు బాల్లను కింద వేసేసి ఉన్నాం నా ఒకటేమో రెండు కిలోలు ఇంకోటేమో నాలుగు కిలోలు ఓకే ఆ డ్రాప్ టుగెదర్ ఫ్రమ్ ఏ సిక్స్టీ ఫీట్ టాల్ బిల్డింగ్ ఆఫ్టర్ ఫాల్ ఆఫ్ థర్టీ ఫీట్ ఈచ్ టువర్స్ ఎర్త్ దర్ రెస్పెక్టివ్ కెనడిక్ ఎనర్జీస్ ఓకే ఇది థర్టీ ఫీట్స్ రాగానే ఓకే దీని యొక్క వెలాసిటీ ఏంది దీని వెలాసిటీ ఏంది అని అడుగుతున్నాను నన్ను ఓకేనా సో ఎప్పుడన్నా కానీ ఆల్రెడీ నేను మోషన్ అనే గ్రావిటీలోనే చెప్పినా అవునా సో జీ వాల్యూ డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ అపాన్ మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కదా మాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంతేనా కదా కరెక్టేనా రైట్ బట్ అంటే రెండింటి యొక్క వెలాసిటీలు అయితే సేమ్ అవే ఉంటాయి అవునా కదా అంతేనా సో కెనడిక్ ఎనర్జీ వన్ బై కెనడిక్ ఎనర్జీ టూ సో హాఫ్ ఎం వి వన్ స్క్వేర్ బై హాఫ్ అచ్చా ఎం వన్ ఎం టూ వి టూ స్క్వేర్ కదా వెలాసిటీలు సేమే ఉంటాయా వెలాసిటీలు అయితే సేమ్ ఉంటాయి ఇక్కడ వి వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి టూ వెలాసిటీలు సేమ్ ఉంటాయి నాన్న హైట్ సేమే కదా థర్టీ మీటర్స్ అన్నాడు మళ్ళీ ఈ డిస్టెన్స్ అయితే సేమ్ ఎగిద వి వన్ ఈక్వల్ టు వి టూ సో ఫైనల్ ఏమి వచ్చింది హాఫ్ హాఫ్ అయింది ఎం వన్ బై ఎం టూ ఎం వన్ బై ఎం టూ మాస్ రెండు కిలోలు ఇంకోటి నాలుగు ఎంత వచ్చిందా వన్ బై టూ 
वन बै टू वन बै टू आपशन सी इज करेक्ट आंसर ओके इप्ड नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा ना यस बेटा सो इन नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा थ्री हंड्रेड जोल आफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए टू के जी ब्लाक अप ए इंक्लाइन प्लेन आफ हाइट टेन मीटर्स ओके ब्लाक उ ना टू के जी ब्लाक उ दी पैक की तस्को मन ओके पैक इकट्ठे अंत दी इको इकट्ठे ना ओके रईट ना एंत वर्क जी थ्री हड्रेड जोल आफ वर्क जी अंत एक्सटर्नल मनमे दीको इलाम कदा रईट ना थ्री हड्रेड जोल आफ वर्क जी ओके दीन हईट इच्छा टेन मीटर्स इच्छि टेकिंग जी वाल्यू टेन मीटर पर् सैकड़ स्क्वे वर् डन अगेन्स्ट फ्रिक् फ्रिशन ओके फ्रिशन द्वारा वर्क जी कलो एना वर् डन बै कंजर्वेट वर् डन बै ना कंजर्वेट प्लस वर् डन बै एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेज इन कैनडिक एनर्जी अंतना रईट बेटा चेंज इन कैनडिक एनर्जी स्टार्ट रेस्टे ओके स्टार्ट रेस्टे फैनल रेस्टे ना ओके फैनल मैनस इनीषि एटा जीरो आड़ कैनडिक एनर्जी ले रईट बेड इपड़े पड़ी कॉन् कंजर्वेट फोर्स फ्रिशन फोर्स कदा एक्सटर्नल एचिना आलरे थ्री हड्रेड जोल आफ वर्क जी कदा इपड़ वर् डन बै इधे कंजर्वेट फोर्स कदा रईट बेटा इपड़ सो मन दस एदी गुर्तको ना वर्क डन बै कंजर्वेट इज ईक्वल टू मैनस् वर्क डन बै अच्छा एक्सटर्नल रहा इंत नोट रूँ अदे पाइंट रास्ना वर्क डन बै एक्सटर्नल इज ईक्वल टू मैनस् वर्क डन बै कंजर्वेट इज ईक्वल टू चेज इन पोटेयल एनर्जी इदे गुर्तको ना कदा नैन रईट इपू अदे यूज साल्व ओके रईट ना इकड़ पोटेयल एनर्जी फार्मला ना जनरल फार्मे पोटेयल एनर्जी एमजीहे ओके अच्छे दी पोटेयल एनर्जी क्या गुर्तको खचिंग रिफरे पाइंट का मन को ओके रईट बट रिफरे पाइंट ना ब्लाक पैक की तस्कते पोटेयल एनर्जी एमजीहे राय अदे रिफरे पाइंट ना कहते पोटेयल एनर्जी मैनस एमजीहे राय ओके इधर्तको अंत इंकेम ले ओके नैक्स्ट क्लास वस्तु सेम इला न्यूमरिकल फुल बुच्छा ना मन ओके रिफरे पाइंट पैक पे प्लस एमजीहे कहते मैनस एमजीहे रिफरे पाइंट एड दीवे ओके रईट बेट चलो चूपी चूँ के वर् डन बै इन दीन वर् डन बै कंजर्वेट फोर्स इज ईक्वल टू मैनस डेलटा यू रास्को दीन मध्य रईट सो डेलटा यू अंटे फल मैनस् इनीषि कदा सो फल वाला युआ मैनस यूएफ कदा अंत वर्क डन बै कंजर्वेट प्लेस मन युआ मैनस यूएफ रास्को कदा इक रास्त युआ मैनस यूएफ प्लस वर्क डन बै फ्रिशन प्लस थ्री हड्रेड इज ईक्वल टू जीरो अंत कदा चूस कंजर्वेट फोर्स युआ मैनस यूएफ रास्ना इक ओके प्लस इधी इधी ओके रईट ना इप्ड नैक्स्ट रिफरे पाइंट कावल को नैन पाइंट रिफरे पाइंट ओके इधी रिफरे पाइंट ओके इधी रिफरे पाइंट रिफरे फस्ट इनीषि इनीषि पोटेष रिफरे पाइंट पैन ब्लाक कदा अंतना ब्लाक टू केजी ब्लाक इनीषि रेस्ट ना ओके रिफरे पाइंट पैन उपड़ना को ब्लाक को टू केजी ओके इपड़ क्लीयर उ कदा रईट इप्ड रेस्ट रिफरे पाइंट पैन उ जीरो ने ना ओके पोटेजी जीरो फैनल पोटेजी ओके अच्छा लास्ट क्लास अगर ओके रईट बेड इधे लास्ट इदे क्वेश्चन अट्ठे मरी ओके रईट सो इन 
రిఫరెంట్ పాయింట్ వచ్చి పైక్ పోయినమ్మా అంటే ఎం ఎంజిహెచ్ రాయాలి కదా మాస్ ఎంత టూ కేజీ ఓకే జి వాల్యూ టెన్ ఇది అంటే టూ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ కదా టూ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ టూ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా ఇది ఎంత వస్తుంది నాన్న ఇది టూ హండ్రెడ్ అది ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే మొత్తానికి అయితే వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హండ్రెడ్ జోల్స్ నాన్న ఓకే వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ ఫోర్సెస్ ఎంత మైనస్ హండ్రెడ్ జోల్స్ ఉందా మైనస్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇది ఒకటే ఉన్నది కాబట్టి ఇదే రాసేసుకోండి ఓకే అర్థమైందా నాన్న రైట్ బేడ క్లాస్ అయితే అయిపోయింది ఇక కదా చాలు సో మీ అందరికీ నచ్చిందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా ఓ ఏం లేదు మంచిగా మీ దగ్గర ఉన్న బుక్ ఓపెన్ చేసి మంచిగా న్యూమరికల్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఫార్మర్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రిక్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే మంచి రాసుకుంటే అన్ని గుర్తుంటాయి నాన్న మీరు ఓకే రాయకుండా బట్టిగా చూసి అనుకోండి గుర్తుండదు సరేనా చదువుకుంటుంటాను నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఉంటాను మరి బాయ్ బేటా